शेयर करते जा सम्पूर्ण सत्य एक घटना जर आगे क्या प्रचार है घटना नानुर मुख्य शुना जो बराबर मत कथा ना बाड़िए घटन चले जा একদিন স্কুল শেষে বাবা মায়ের সাথে নানু বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম যে ভাই আমার নানু বাড়ি সিলেট শহরে কিন্তু আমার নানা ময়মনসিংহের কোনো একটি ক্লিনিকে চাকরি করত আর আমার নানুর জন্মস্থান ময়মনসিংহ হওয়াতে বিয়ের পর বেশিরভাগ সময় নানুরা ময়মনসিংহে থাকত নানার মুখ থেকে শোনা সেই ক্লিনিকের অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে আমার কাছে যা পরে শেয়ার করব নানু বাড়িতে যাওয়ার পর দেখি নানুর রুমের সামনে অনেক লোকের ভিড় আমি আর বাবা রুমে প্রবেশ করার পর দেখি নানু খাটের উপরে বসে আছে চুলগুলো এলোমেলো আর নানুর পাশে মামি বসে আছে আমি মামিকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে ঠিক তখনই মার রুমে ঢুকতে যাবে তখন নানু তার মাথার উপরে তুলে ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে মাকে বলে ওঠে তোর শরীর না পাক তুই গোসল করে রুমে ঢোক जिज्ञेस करते थी नानु कि अनेक जोरा जोरी करारोलते राजी हलो एर पर नानु बोलते शुरू कर लटना उन्नीस तिरशी साल घटे আমি তখন একটা তেলের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতাম আমি ছিলাম ম্যানেজারের খুব কাছের লোক যেসব ভাই আমি সেই ম্যানেজারকে দেখেছি আর তাকে দাঁত বলে ডাকতাম এরপর নানু বলতে শুরু করলেন তোমার ম্যানেজার দাঁত ছিল হিন্দু ধর্মের কিন্তু সে সবার সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত তোমার ম্যানেজার তা তো অনেকগুলো রাম ছাগল পালন করত আর সেখান থেকে আমাকে একটা ছাগল দেয় ঘটনাটি শুরু হয় ঠিক এইখান থেকে আর আমি আদর করে সেই ছাগলটার নাম রাখি চাঁদ যেসব ভাই আমার ছাগল ছানা রাজা রানীর কথাগুলো মনে আছে সেই প্রথম ঘটনা লিখেছিলাম চাঁদ হলো রাজা আর রানীর নানী जैक नानु बोलते शुरू कर लि प्रतिदिन क्या शेष को चाँदर जो अनेक खबर नहीं आसि प्रतिदिन मत एक दिन क्या शेष को रास्ता दिए हेटे हेटे आसलम हटात हमार नजर जाए रास्तार पास बट गाचर दिखे अबाक कर विषय रास्ता दिए छोटो चलाफे कर बट गाचा कख देखी मन मन भावी हाँ ख्याल करी कख तबा देखी गाचटी अनेक बड़ो छिल और पतार भारे गाचर डाल नेमे आस तक भाभी चाँदर जो एखान कि पदा नहीं आसा जाए जे भाबा से जखनी से गाचटार नीचे जाए कि बेजे मटीते पड़े जाए मटीते उठे झाँद देखी तर देखार जो एकदम प्रस्तुत छा देखी हमारे पाए बेजे जावा जिन झटकार मत हल और अनेक लम्बा सदा चूल उठे एक पा एक पा एगिए एक वृद्ध महिला सदा कपड़ पड़े आट गाचर पास बस आ चूलगुल আর দিকে খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো আমি বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে পাতা নিয়ে চলে যাই সেদিন রাত থেকে আমার শরীর প্রচণ্ড জ্বর আসে একদিন রাতে আমি ঘুমের মধ্যে সেই বৃদ্ধ মহিলাকে দেখতে পাই আর আমাকে বলতে থাকে না কিশোরে তুই কাজটা ঠিক করলি না আমার গাছের পাতা দিয়ে আসলি কেন এরপরই নাম পড়াব আমি भयंकर एक हासि दिल और से माथार चूलगुल सपे परिणत हल एक पर्या सतटी सप हाँ के तेरे आसते लगल चित क्या हर और निजे के बन गाचे नीचे आविष्कार करी नानु चले जाए बाकुटुकु हमारे मायर मुख थे शुना एर पर माँ बोलें एक दिन माजराते तुम नानु चित शुने कम भेगे जाए दौड़े तुम नानुर रूमे चले जाए देखी तुम्हार नानुर रूमे नहीं আমরা সবাই বাসার মধ্যে খুঁজে খুঁজে করতে থাকি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না 
এদিকে তোমার মামা আর তোমার নানুকে খুঁজতে খুঁজতে মেন রোডের মধ্যে অলঙ্ক অবস্থা খুঁজে পায় এইসব দেখে তোমার বড় বাপ এসে ঝাড়ফুক করে তোমার বড় বাপ ছিল কবিরাজ টাইপের লোক তিনি বললেন তোমার নানুর উপরে জানাল জিনের সাত জিন বাচ্চার নজর পড়েছে আর এই সাত জনের মধ্যে একটা জিন খুব ভালো আর হুজুর জিন তারপর তিনি নানুকে চারটা তাবি ঝাড় তার রুমের চার কোনায় পুতে দিয়ে চলে যায় আর বলে এক মাসের আগে কোনোভাবে কোনোভাবে যেন তাবিজগুলো না ওঠানো হয় এভাবে পনেরো দিন ভালো চলে গেছে হঠাৎ করে পারিবারিক সমস্যার কারণে তোমার নানা নানুর ঝগড়া হয় আর তোমার নানু রেগে সেই তিন তাবিজ উঠে আমাদের রুমের পেছনে একটা কচু খেছিল সেই খেতের মধ্যে দেওয়ার সাথে সাথে তোমার নানু অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে তোমার মামাকে এক হাত দিয়ে গলায় ধরে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে এসব দেখে আমি তোমার খালাকে চিৎকার করতে থাকি আমাদের চিৎকার শুনে তোমার বড় বাপ আসে আর তোমার নানুর উপরে পানি ছিটা দেয় আর তোমার নানু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তারপর তোমার বড় বাপ জিজ্ঞেস করে কি হয়েছিল সব কিছু শোনার পর তোমার নানাকে অনেক কালি খায় আর রিচাল করতে থাকে একটি পর তোমার বড় বাপ বলে উঠে পনেরোদের মধ্যে এই জিনটি চলে গিয়েছে বাকি দুটা খুব শক্তিশালী তাপিস ফেলে দেওয়ার কারণে আমরা যাইনি তাদের মধ্যে একটা চানাল জিন আর একটা ওজুর এটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর এভাবে চলতে লাগলো আমাদের দিন একদিন দুপুরে তোমার নানু আবার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তারপর তোমার বড় বাপ সেই জিনগুলোকে তাড়ানোর জন্য সুরা পড়তে থাকে হঠাৎ করে তোমার নানুর ভেতরে থাকা সেই জিনগুলো বলে ওঠে বোর্ডকের বাদ কাজ করবি না তুমি এখন আমাদের কারণে বেঁচে আছে কাজ করে আমার শক্তির মাধ্যমে যে কাজ কোনো পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় সে আমাদের মাধ্যমে করে কোনো মহিলা দুটা তেলের বড় ট্রাম একা ট্রাকে তোলা সম্ভব না কিন্তু সে তুলতে পারে জানিস আমাদের জন্য আমাদের জন্য সেটা আর একটা কোন শুনে রাখ আমরা কখনো ওকে ছেড়ে যাব না আর ক্ষতিও করব না সে মারা যাওয়ার পর তিন সন্তান আছে না ওদের যে কোনো একজনের শরীরে আমরা অবস্থান করব এভাবেই চলতে থাকবে কিন্তু আমাদের তারানোর মতো বহুল কাজ করুন দিস করিস না আমরা কোনোদিন যাব না না হলে কিন্তু এর পরি না খুব ভয়ঙ্কর হবে তোরা কল্পনা করতে পারবি না এই বলে তোর নানু কেন হারায় আমি তখন মাকে বলি আচ্ছা মা নানু মারা যাওয়ার পর যদি সেই জিনগুলো তোমার শরীরে আসে তাহলে কি ওরা তোমার আমাদের শরীরও আসবে তখন মা বলল হুম মারা যাওয়ার পর তোমাদের চার ভাই বোনের মধ্যেই আসবে আর একটা কথা তোমার নানুকে যখন সেই চানাল জিনগুলো ভর করতো তখন তোমার নানু খুব আচরণ করতো খারাপ আর সবার সাথে খারাপ আচরণ করত আরো খুজুর জিন আসলে খুব সুন্দর কোরআন পড়তো সে এই বলে আমার মা তার ঘটনাটি শেষ করে যে ভাই আমার নানু এখনও বেঁচে আছে তার জন্য দোয়া করবেন আর একটা দুঃখের কথা হচ্ছে ওই জিনগুলোর কারণে আমার মামা তো বোন আর সেই ছাগলটি মারা গেছে দুই হাজার বারো সালে মাত্র তিন তিনের বাচ্চা মেয়ে অথচ এর ভেতরে সব কিছু পচে গিয়েছিল এটাই ছিল আমার নানুর সাথে ঘুরে যাওয়া একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটনা বললে ভুল হবে এটা এখনো চলমান জানি না কার কাছে কেমন লেগেছে বিশ্বাস করুন না না করুন একদম সত্যি ঘটনা মানানে কোনো ভুল থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনাটি শেয়ার হলে আমার নানার সাথে ঘুরে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর ক্লিনিকের ঘটনা শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন আর সব সময় ভৌতিক কথার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ মোহাম্মদ নাইম মিয়া বলছিলাম সো মাচ নাইম মিয়া ভাই এবং সত্যি কথা বলতে স্টোরিটা আমি যদি সত্যি কথা বলি বেশ ইন্টারেস্টিং টার্গ একটা স্টোরি ছিল ভাবা যায় সে জিনগুলো এখনও তার শরীরের ভিতরে বিদ্যমান আছে ও মাই গড আপনি যখন ঘটনাটা মানে পড়ছে না আমার কেমন জানি লাগছিল মানে শি ইজ স্টিল লাইফ শি ইজ স্টিল অ্যান্ড লাইফ অ্যান্ড সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে সেটা এখনও বিদ্যমান মানে এই ব্যাপারটাই কেমন জানি লাগছে তাই না আমার কাছে খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে সত্যি কথা বলতে বলি উইয়ার্ড একটা স্টোরি ছিল ও মাই গড দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং স্টোরি ম্যান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউ বিউটিফুল স্টোরি ভাই এবং আশা করছি আপনার স্টোরিটা সবার কাছে আমি সহ সবার কাছে ভীষণ রকম ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি বলবো দয়া করে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব এবং অবশ্যই যেটাকে বলি আমরা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিতে বলবো 
ভুলবেন না আশা করছি আপনাদের সবার কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে আমাদের নেক্সট স্টোরিটা সো আমি শুধু এতটুকুই বলবো ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর বিউটিফুল স্টোরি আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা ভালো লাগবে संरक्षण कर दो घटना शेयर कर सोहेल राना पबना जिलार आठखड़िया थाना एक भौतिक कथार अनेक बड़ फैन भौतिक कथा घटना पाठान दादा नाना एवं अनेक मुरब्बी साथे भौतिक कथा नहीं आलोचना करी भूत गल्प सुनते चाहिए गार्मेंट्स चाकी करी से पार्टनार अर्थात हमारे क्ज करी और नाम मुसामद नुसरत आफरिन सुमी से भौतिक कथार एक फैन तब से दिन दिन बेला भौतिक कथा शुने बोलते भौतिक कथा शुने हेडफोन और सुमी एक हेडफोने भौतिक कथा शुनी बोलते बेस्ट फ्रेंड सुमी क्योंकि अनेक शिक्षित ढाकार एक सुरानधन्य कलेजे पढ़ाशुना कर कारण गार्मेंट्स चाकी करें तो जो चले जाए घटन बार बान्धवी सुमी कि आगे कथा सिनियर एक आपुर जीवन घटे एक घटना सिनियर आपू सीमा तर बंधुर घटे जा घटना ओर नाम सीमा रापी एवं सुशांत सुशांत और सीमा एके अपर के भलोबाशे और रामपी से अनेक एका थकते पचंद करे से शुद्ध भूत गल्प पढ़े भूत सिनेमा देखे और भूत गल्प सुनत पढ़त सब थे विश्वास करतना जिन बा भूत आनेक हंटर जैगे गए बने तुम्हारा जो क्यों क्यों थे थको ताड़ा दाओ से अनेक जैगे अनेक किस बने तब कि साड़ा दे तपर एक दिन सुशांत और सीमा रूम डेट कर हटात रामपी चले आसे तक सीमा बने अरे रामपी तु साना एट नक कर आसबि तो तो जो सुशांत बोल की दरकार बोल और यहां चले जा तक रामपी बोल टाका पैसा कि लागे ना तुरा शुद्ध हमार पुरो कबर स्थान जाने ना कि किसान पेत नहीं आते देखा करब और सीमा तु पेतनर सी कथा बोले हमारे पेतनीटार लाइन कर दिवी ठीक है ये तरा हासा हासि करते करते एगे जाए पुरो कबर स्थान दिखे एक समय ओरा पुरो कबर स्थान चले आसे तरह भेतरे रामपी एक चले जाए सुशांत सीमा प्राचीर बहरे थे अनेक खून हो जाए रामपिर को खोज खबर पा जाए ना तर ओरा रामपी के फोन दे रामपी के बोले एक अपेक्षा कर पेतनी आसाय भलोबाजरा आबा हासाशी कर तक ही रामपी पास दिए अनेक दूरत झड़ चले जाए तक से एक भय पे जाए से भिडियो करते थे से बोल हेलो बंधुरा कबर हसते पेतनर साथ कथा बोलते इसे तुम्हारा कारा आ देखा दाओ हटात एम करते करते मोबाइल बंद हो जाए कबर स्थान समस्त लाइट गलो बंद हो जाए से सामने तक जान थमके उठे और देखे एक लाल शाड़ी पर एक अपूर्व सुंदरी गेट थे हेटे हेटे भेतर दिखे आस हेसि बोले तुम्हें कि शाचुनी ना कि पेतनी को तक ही मेटा हेसे बोले रास्तार एक मुरब्बी ओर देखे बोल तुम्हरा निर्जन रास्ता की करो तो रतर बेला क्यों आसे ना तक सुशांत बोले उठल पुरो कबरस्थान भेतरे पेतनर सी देखा कर कबरस्थान बस आ चले आखिरी ओ मुरब्बी बोल सर्वनाश और तो अनेक बड़ विपद सवधान सवधान आज शुक्रवार रात मुरब्बी दे और तो दोष नहीं 
শখের বসে এখানে চলে আসছে তখন সাবনাস বলে উঠলো পুরুষ মানুষ শখের বস অনেক খাপ কাজ করে বাবা আপনি এখান থেকে চলে যান তখন মুরব্বী বলে উঠলো তোর সাথে যা হয়েছে তা খারাপ হয়েছে মা ওকে মাফ করে দে তারপর সাবনাসের ব্যাপারে মুরব্বী সুশান্ত আর সীমা কি বলে অনেক ছেলে মিলে ধর্ষণ করেছিল তারপর তাকে জ্যান্ত পুরনো সেই কবরস্থানের ভিতর পুতে ফেলে তার এতটা শক্তি ছিল না যে সেখান থেকে বের হবে সে অনেকে চিল্লাচিল্লি করেছিল কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি আসলে ওখানে কেউ দিনের বেলা আসতে চায় না আর এখন তো রাতের একটা কাক পক্ষেও আসবে না তারপর সাবনাস বলে উঠলো আমাকে যারা হত্যা করেছে তোদের আমি একসাথে মেরে ফেলেছি বাকি আছে শুধু মতিন ওকে মারলে আমার শান্তি তখনই রাম্পি বলে উঠে ওই মতিনের শাস্তি হওয়া উচিত সাবনাস তখন বলল আপনি মতিনের ঠিকানা ছিলে ওকে ছেড়ে দেব তখন সবাই মুরব্বীকে মতিনের ঠিকানা দেয় এবং সময় মতো দিতে রাজি হয় তারপর মুরব্বী মতিনের ঠিকানা দিল সাবনাস তখন বলল আমি খুঁজে পেলে ওর মৃত্যু অনিবার্য তারপর তারা ওখান থেকে তিনজন আর মুরব্বী চলে আসে কিছুদিন পরে সুশান্ত একটা পত্রিকা নিয়ে আসে আর রাব্বিকে দেখায় পত্রিকার খবরটা ছিল শহরের মাঝে মতিন সাহেবের বাড়ির ছাদে মতিন সাহেবের ছিন্ন ভিন্ন লাশ পাওয়া গেছে পুলিশ এখনও তদন্ত করছে তখন রাব্বি একটু হেসে বলে যাক মতিনের তাহলে শাস্তি হলো যাই হোক আমার জন্য তাহলে একটা মৃত্যু নিয়ে প্রতিশোধ পুরানো হলো আর সুশান্তকে রাব্বি বলল আমি আর এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে দিব গবেষণা করা বাদ দিয়ে দেবো তো যে সময় এই ছিল ঘটনা আসসালামু আলাইকুম আমি সোহেল রানা পাবনা থেকে বলছি পরবর্তী ঘটনায় চলে যাব আশা করছি আপনাদের কাছে পরবর্তী ঘটনা দারুণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যায় ঘটনায় शेयर कर घटना लिखते बस गल तो बस कथा ना घटन चले जावा नाम फरहान बाड़ी ढाका दोहार नवबगंज घटना মামার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ঘটনাটি আমার মামাই বলেছিল মামা তার নাম এবং তার পরিচয় গোপন রাখতে বলায় আমি মামার নাম এবং পরিচয়টা বলতে পারছি না ঘটনায় ছদ্মনাম রনি ব্যবহার করছি আমার মামার বয়স চোদ্দ থেকে ষোলো বছর ছিল তখন ঘটনাটি আজ থেকে ছ থেকে সাত বছর আগে তখন আমার মামার বয়স মাত্র সাত থেকে আট বছর মুরুপ্রিয়া বলে পুকুরে নদী বা খালে কোনো ভোগ দেখলে না ধরতে ধরলে নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে কিন্তু আমার মামা এগুলো বিশ্বাস করত না এবং জিনভূত বিশ্বাস করত না একদিন আমার মামা তার এক বন্ধুর সাথে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তারা ছিল তিন বন্ধু মামার এক বন্ধুর নাম ছিল সাইফুল আরেক ছেলের নাম ছিল আল আমিনুর গল্পে মামাকে রনি বলে ডাকবো তখন আমিনুর বলে উঠল তোরা কি কেউ জিন দেখেছিস রনি তখন বলে উঠল এই জিন টিন বিশ্বাস কে করে এইগুলো সব ভুয়ো বুঝলে তখন সাইফুল বলে উঠল ভূত বলতে কিছু হয় না কিন্তু জিন আছে এবং কোরআন শরীফেও কিন্তু এর অস্তিত্ব আছে এবং সুরা জিন কিন্তু রাজি রয়েছে রনি তখন বলল জিন আছে তার প্রমাণ কি আমিনুর তখন বলল তুই জিন দেখবি রনি তখন বলল হ্যাঁ দেখব তো সাইফুল তখন বলল এই ভুল করিস না তোর অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে অনেক সমস্যায় পড়বি রনি তখন বলল কোনো সমস্যা হবে না আর এগুলো আমি বিশ্বাস করি না আর কোনো দিন কিছু হবে না আমার আমি নোর তখন বলল আচ্ছা তাহলে তুই যদি জিন দেখতে যাস তাহলে আমি যা বলবো তাই করবি রনি তখন বলল ঠিক আছে 
আমি তাই করব আর দেখব কোন জিন আছে আমি নূর তখন বলল শোন পাশের এলাকায় মন্দিরে যে নদীটা আছে ওই নদীতে প্রতি সপ্তাহে শনিবার মঙ্গলবার অনেক মানুষ ভোগ দেয় আজকে রবিবার মঙ্গলবার আমরা মন্দিরের নদীটাতে ঘাটে যাব এবং কোন লোক ভোগ দিয়ে আসার পর আর ভোগটি যদি তুই গিয়ে নিয়ে আসবি এবং আসার পর তাকে বলবো রনি তখন বলল আচ্ছা ঠিক আছে তাই করব সাইফুল বলল রনি তুই পাগল হয়ে আছিস নাকি রনি তখন বলল তুই চুপ থাক আমার কিছু হবে না সাইফুল আবার বলল আমি নূর তুই রনিকে সব বললি কেন জানিস ও একটা কথা বললে কোনোভাবে ছাড়ে না আমি নূর বলল তুই চুপ থাক রনিক দেখতে চাই সে দেখুন না আর এরপর আরো কিছুক্ষণ গল্প করে সবাই সবার বাড়িতে চলে গেল মঙ্গলবার দুপুরে রনি সাইফুল আমিনুর নদীতে চলে যায় তখন দুপুর বারোটার মতো বাজে নদীর পারে যাওয়ার বিশ থেকে তিরিশ মিনিট পরে এক লোক একটা ভোগ নিয়ে আসে সেই লোকটি ভোগ দিয়ে পেছনে না থাকিয়ে সরাসরি সামনের দিকে চলে যায় এরপর মামা নদীতে নামে ভোগের কাছে যাওয়ার পর ভোগটা নিয়ে আসে ভোগ ছিল এক বোতল দুধ এবং মিষ্টি আমি নূর বলল রনি তুই মিষ্টিগুলো খেয়ে নে রনি দুধ নদীতে ফেলে দিয়ে মিষ্টিগুলো খেয়ে নিল সারাদিন কোনো কিছুই হয়নি কিন্তু রাতে খাবার খেয়ে ঘুমানোর পর স্বপ্নে একটা দানব আসে তার কোনো চোখ ছিল না হাইট ছিল নয় থেকে এগারো ফুট লম্বা স্বপ্নে সে রাগিভাবে সেই লোকটি বলে উঠল ঘুম থেকে উঠে গেল তখন নানু বলল কি রে কি হয়েছে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখছিস বাবা রনি তখন বলল হুম রানি তাই তো দেখলাম এই বলে রনি আবার শুয়ে পড়ল এরপর থেকে রনি ওই স্বপ্নে দেখার তিন দিন পর তাকে দুপুর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না তাকে সময় একজন লোক দেখে রনি নদীর দিকে এক নজরে তাকে আছে লোকটি এটা দেখে সবাইকে ডাকতে নিয়ে আসে এরপর রনিকে সবাই পিচ থেকে ডাকছিল কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না এরপর একজনকে রনি ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে রনি পড়ে যায় তখন মন্দিরে এক পুরোহিত রনিকে দেখে বলল ওকে ভালো একটা কবিরাজ দেখান ঠিক আছে আমার নানা পুরোহিতকে বলল ঠিক আছে বাবা এরপর রনিকে বাড়িতে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর সেই রাতে জ্ঞান আসে নাই এর পরের দিন দুপুরে রনির জ্ঞান আসে রনিকে তখন সবাই জিজ্ঞেস করল শুরু থেকে কি হয়েছিল তোর কোথায় ছিলি রনি তখন বলল আমার তো কিছু মনে নেই এরপর মাঝে মাঝে রনিকে পাওয়া যেত না এরপর একদিন হুজুর বাড়িতে আনে হুজুর বাড়িতে এসে বলল আমি এই কাজ করতে পারবো না আমার জীবনের মায়া আছে এই বলে হুজুর চলে গেল এরপরে রনির অবস্থা তিন দিন খারাপ হতে লাগলো রনি নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তো প্রায় রনিকে পাওয়া যেত না এই নিয়ে নানা এবং নানু অনেক বেশি চিন্তায় থাকতো এর মধ্যে চলে যায় দুটি সপ্তাহ দুই সপ্তাহে ছয় জন চারজন হুজুরকে এনেছিল দুজন বাড়িতে এসেই চলে যায় একজন এসে চলে গেল এবং এরপর আর আসে নাই আর একজন এসে রুকা করছিল কিন্তু হুজুরের একটি হাত ভেঙে গেছিল এরপর দু সপ্তাহ ছয় দিনে নানা এক হুজুরকে নিয়ে আসে হুজুর এসে বলল এই ছেলেকে তো খুব ভয়ঙ্কর জেনে ধরেছে এই কাজ করা অনেক কঠিন হবে এতে আমার মৃত্যু হতে পারে নানা তখন বলল আপনার যা লাগে আমি দেব যত টাকা লাগে আমি দেব কিন্তু তবু আমার ছেলেটাকে আপনি সুস্থ করে দিন হুজুর তখন বলল সুস্থ করার মানে কি আল্লাহ দানা আমি তো শুধু হুজলা মাত্র এরপর হুজুর বলল আমি শুক্রবার জমার নামাজ পরে আসব আমি কিছু জিনিস আনতে দেব যেভাবে বলবো সেভাবে আনবেন নানা বললেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই হুজুর তখন বললেন দুইটা মুরগি দুইটা গামছা সবগুলো এক দামে কিনবেন কোনো দামা দামি করতে পারবেন না নানা তখন বলল ঠিক আছে হুজুর তখন বলে উঠতেন আজকে আসি তাহলে এই বলে চলে গেলেন এরপর রাতের বেলা রনিকে পাওয়া যাচ্ছিল না পরের দিন মন্দিরের ঘাটে রনিকে পাওয়া যায় সেদিন জোহরের নামাজ পর হুজুর আসে হুজুর বললেন আপনার ছেলেকে ওই জিনটা নিয়ে গিয়েছিল বা খুব ভালো যে আপনার ছেলেটাকে মেরে ফেলা নাই এরপর হুজুর রুকায় করে এবং ধীরে ধীরে রনি সুস্থ হয়ে যায় এই ছিল ঘটনা যদি ঘটনাটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পরশুনাবেন এই ছিল ঘটনা এবং আমি ফারহান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি
थैंक यू सो मच फरहान भाई एवं आज के क्योंकि अपने स्टोरी शेयर हो गया स्टोरी बेस यूनिक एक स्टोरी छो जो आज के एपिसोड स्टोरी गुजर एक छोटो छोटो स्टोरी बाट बस इंटरेस्टिंग स्टोरी सब गुले स्टोरी मोटामोटी इंटरेस्टिंग बना जो पे चाहिए अपन सवार का दारूण रकम एक मैं सौंदर सूंदर घटना अपना शुनें इटाई सब समय चाहिए सो हमें जो करब से हे परवर्ती घटन चले जाब एवं परवर्ती घटना एक बड़ ही बना जो पे चले जाए परवर्ती घटन जिलारीपुर थाना आज के बोलो घटे बंधुर बड़ भाई लेखा प्रथम घटना तो चलू शुरू करा जा घटना समय हजार चौदह साल बर्षाकाल दिन विकेल बेला बिष्टर कारण क्यों घर थे बेर होना जे पाड़ाते थकतम से पाड़ाते समबयसी पाँच छय बंधु छोड़ा पाँच जन मिले समय पे एक साथ आड्डा दीम से दिन विकेले बिष्टर कारण सबा नादिमे बसाय चले जाए आड्डा दीते आड्डा देर एक पर्याय सदिक नाम एक बंधु बोले उठल दोस्त आज के तो बिस्टि चल आज के सबा मिले रतर बेला माँ तो चाह खबर खे नी हाजिर हल सब हाथ लाइट खानई एवं पनो एवं बर्षी हाथे सबा रना दिल बिलर दिखे बिलटा बाड़ी थे सातश थ आठश मीटार दूरे छो बिले जावर पथे दुईटा ब्रिज ए कबरस्थान रही छयन बंधु छत्यंत सहसी गल्प करते करते सबा बिलर दिखे पहुँचे गलम बिले मध्य बाँधे और क्यों छा हल्का झिड़े झिड़े बिस्टि मृद बतास ब वज्रपात नीचे पड़ लो सबा वज्रपात भय पे जाए बिस्टी एक जोरे नामा शुरू कर लो तक सदिक के बोल सदिक कयटा बजे रे सदिक तक बोलो बारोटा बारोटा पचिस बजे सवार का मोटामुटी अर्धे बसि माँ पड़े और पूर्ण हो गए सबा के डेके बोल रत अनेक बिस्टी जो जो नाम से सबा बाड़ी चल एर मध्य अनेक लाइट चार्ज प्राय शेष तबा माँ धरा बात दिए बाड़ दिखे रना दिल आसार पथे को समस्या छा कि जख कबरस्थान पास आसलम तक आप सबा के ख्याल कर लम कबरस्थान नतून एक कबर ओपरे तीन टाइम प्राणी कबर खोरार चेष्टा कर बिजली चमकान क्षणिकर मध्य क्षणिकर आलो देखते पेलम अनेकगुलो देखते शेयल मत कि आकार अनेक बड़ा को चिंता ना करो के दाड़ान जो अनेक अनेक चेष्टा करते लगल एटर खोआ तुले से प्राणीगुल देखे छुड़े दिल कबरस्थान बेर देना कबरस्थान ढुकल और प्राणीगुलो के तरा करते लगल प्राणीगुल कबरस्थान बेर आसल एरपर नोमान हाथ एक बड़ खोआ छो खोआ बोले बोल इटर अर्धेक अंश छो नोमान इट बाहर जावर प्राणीगुल दिखे शेष बारे मत ढील छिड़ल इट्ट गए सोजा एक प्राणी माथाय लागल माथाय लागार साथे साथ प्राणीटी अत्यंत करुण सुरे आर्तनाद कर उठल बाकी प्राणी दुटो से दाड़े हमारे दिखे तक गड़ गड़ करते लगल तक हमें एक भय पे ग तबा के बोल ए भाई रात तो अनेक हो चल तीन बाड़ी जाए 
বাসার সবাই হয়তো আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করছে এরপর কোনো সমস্যা ছাড়াই আমরা বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে দেখি রাত তিনটা বাজে তাই আর দেরি না করে ঘুমিয়ে গেলাম ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখি আমি সেই কবরস্থানে একা দাঁড়িয়ে আছি শেয়াল আকৃতি সেই প্রাণীটা করুণ সুরে কবরস্থানের বাইরে থেকে আর্তনাদ করছে আমি প্রাণীটিকে দেখার জন্য কবরস্থানের বাইরে গেলাম বাইরে গিয়ে দেখি বাকি প্রাণী দুটো আহত অবস্থায় প্রাণীটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে আমার মনে হলো একটু পানি খাওয়াই দিলে হয়তো বা প্রাণীটা কিছুটা সুস্থ হবে কবরস্থানের একটা টিউব ছিল তাই আমি পানি আনার জন্য দৌড় দিলাম কিন্তু এ কি দৌড় তো দূরের কথা আমি সেখান থেকে দাঁড়িয়েছিলাম এক পাও যেন নাড়াতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল যেন কি আমার পা ধরে টানছে এবং আটকে রেখেছে এদিকে প্রাণীটা অনেক কষ্টে ছটফট করতে করতে আমার চোখের সামনে মারা গেল এটা দেখে বাকি প্রাণীগুলো দুটো বিকট একটা চিৎকার দিয়ে উঠল আমি খেয়াল করলাম প্রাণী দুটির আকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে তাদের চোখ দুটো বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নির্বাণের শরীর হয়ে গেল মানুষের আকৃতির পা দুটো ঘোরার মতো হাত দুটো বাঁকের থাপার মতো মাথাটা শেয়ালের মতো এবং মাথায় দুটো শিং রয়েছে প্রাণী দুটো গড়গর করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমি এদিকে ভয় নড়তেও পারছি না চড়তেও পারছি না আমার যেন হার্ট ব্লক হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করতে থাকি প্রাণীগুলো আমার কাছে এসেছে কিন্তু যখনই আক্রমণ করবে ঠিক তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি খেয়াল করি ঘামে আমার বিছানা একদম ভিজে গেছে মসজিদ ফজরের আজান দিচ্ছে আমি ফজরের নামাজটা পড়ে নিলাম তারপর আবারও ঘুমিয়ে গেলাম ঘুম ভাঙলো দুপুর বারোটায় আম্মর ডাকে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীরে প্রচুর জ্বর শরীর প্রচণ্ড ব্যথা করছে ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারছিলাম না আম্মু কপালে হাত রেখে জ্বর দেখল এবং লক্ষ্য করল আমার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে তাই আম্মু আমাকে শুয়ে দিয়ে পানি এনে মুখ পরিমাণ করে দিল আর মাথায় জল পট্টি দিতে লাগলো আম্মুকে আমি বলতে লাগলাম বৃষ্টিতে ভেজে মাছ ধরেছি তাই এই অবস্থা আসছে জ্বর চলে এসেছে এ বলে একটু বাঁকাবাকি করলো বাইরে নিয়ে গেল এবং আমি আর বাড়িতে কিছুই বললাম না স্বপ্নের ভয় পেয়েছি তো যাই হোক দুদিন পর জ্বর একটু কমল সন্ধ্যায় বসে বসে টিভি দেখছিলাম তখনই হঠাৎ খবর পেলাম বন্ধু নোমান সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যার আগে পুকুর পারে গোসল করতে গিয়েছিল গোসল করে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ওর আপু ওকে পুকুর পারে খুঁজতে যায় গিয়ে দেখে নোমান পুকুরের মাঝখানে ছোট ফট করছে কেউ তাকে পানির নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নোমান আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু পানি থেকে উঠতে পারছে না এটা দেখার পর নোমানের আপ্পু কিছু মাত্র দেরি না করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর নোমানকে জোরে জোরে নিয়ে আসলেন নোমানকে তার বাবা ধরা মাত্রই পানির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায় নোমানকে তার বাবা কোনো রকমে পানি তুলে আনে নোমানের পেটে চাপ দিতেই মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে যায় কিন্তু নোমানের জ্ঞান আসে না তাই নোমানকে নিয়ে ওর আপ্পু বাড়িতে চলে যায় নোমানের মা নোমানকে কোলে করে নিয়ে চলে আসতে দেখে দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে আর চিৎকার করে বলতে থাকে এ কি নোমানের এ কি হয়েছে নোমান নোমান কি হয়েছে বাবা তুই এমন করছিস কেন চোখ খোল চোখ খোল বাবা চোখ খোল বাবা এই বলে নোমানের আম্মু কান্না করতে শুরু করলো নোমানের আপ্পু একটু ধমকে শুরু বললো আহ কান্নাকাটি কেন করছো যাও গিয়ে তাড়াতাড়ি হ্যাঁ গ্লাস পানি নিয়ে আসো নোমানের আম্মু এক দৌড় দিয়ে পানি নিয়ে আসলো আর বলল এই নাও পানি নাও নোমানের আপ্পু ওর মুখে পানি ছিটা দিল হাতে তেল মালিশ করে দিল কিন্তু কোনো কাজ হল না নোমানের আম্পু নোমানের আম্মুকে বলল তুই নোমানের পাশে থাকো আমি বসে থেকে হুজুর নিয়ে আসি দশ মিনিট পর হুজুর নিয়ে আসা হলো হুজুর গ্লাসের পানিতে দোয়া পুরে ফু দিলেন সেই পানি মুখে ছিটিয়ে দিতেই নোমান ঝেঁকে উঠল পানিতে কি হয়েছিল জানতে চাইলে নোমান বলল আমি যখন পুকুরে নেমে গোসল করতে গেছিলাম তখন মনে হলো একটা হাত আমার পা টিপে ধরে রেখেছে এবং পুকুরে ছিলাম আমি একা একা তাই আমি দ্রুত পায়ে ওঠার অনেক চেষ্টা করি এবং দূর দিতে লাগলাম ঠিক তখনই পানির নিচে হাতটা আমাকে এক 
টানে রীতিমতো নিয়ে যাচ্ছিল আমি চিৎকার করতে থাকলাম কিন্তু আমার আমার গলা থেকে পানি ঢুকে যাওয়ার কারণে চিৎকার করতে পারিনি যখন দেখলাম আমার বাঁচার কোনো রাস্তা নেই আমি সর্বশক্তিতে উপরে উঠার অনেক চেষ্টা করলাম এইভাবে কত সময় বাঁচার চেষ্টা করেছি আমি জানি না যখন আমার হাত পা কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল এমন সময় মনে হলো পানির মধ্যে থেকেও ঝাঁপ দিয়েছে তারপর আমার আর কিছু মনে নেই হজুর এটা শুনে বলল চিন্তার কিছু নাই এরা একটা বদ জিন ছিল সে জিন নোমানের ক্ষতি করতে চেয়েছিল আল্লাহ সবাই ছিলেন আর এই জন্য নোমান বেশি যায় আমি পানি পড়া দিয়ে যাচ্ছি এটা দুই দিন খাওয়াবেন আর তেল পড়া দিয়ে যাচ্ছি এটা দিনে তিনবার পায়ে মানুষ করবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে এই বলে হুজুর চলে যান এতক্ষণ আমি নোমানের বাসায় এসে গেছি আমি নোমানের সঙ্গে কিছু সময় কথা বললাম দেখলাম ওর বাম পা অনেক কুজো হয়ে গেছে এবং বাড়ি ফিরে আমার আগে ওকে আমার দেখার স্বপ্নের কথা বললাম আমার কথা শুনে নোমান বলল সেদিন রাতে কবরস্থানের ওই ঘটনার জন্য আবার এসব হচ্ছে না তো আমি বললাম হতে পারে তবে এরকম যদি কিছু হয় তাহলে আমি কালে এক কবিরাজের কাছে অবশ্যই বলবো সব কথা বলবো এ বলে আমি আমার বাসায় চলে আসলাম আমি রাতে খাবার খেয়ে দেরি না করে ঘুমিয়ে পড়লাম রাতে মনে হলো মা আমাকে ডাকলো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি দুটো বেজে গেছে এবং বিছানা থেকে উঠে যখন দরজা খুললাম মনে হলো গরম একটা বাতাস আমার শরীরে রাখলো আমি এসব পাতা না দিয়ে রুমের বাইরে এসে লক্ষ্য করলাম কেউ নেই সেখানে আমি মনের ভুল ভেবে আবারও রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পর মনে হলো উঠানে অনেকগুলো কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছে আমি ভালোভাবে বোঝার জন্য জানালার ফাঁক দিয়ে উকিরিতে দেখি কবরস্থানে থাকা শেষ শিয়ালের আকৃতি পঞ্চাশ থেকে ষাটটা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে রাঠের আলোয় দেখতে পেলাম প্রাণীগুলোর দাঁত দিয়ে লালা ঝরছে চোখগুলো মনে হচ্ছে লাল টকটকে আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দেয় আমি ভাবলাম আম্মুকে কল দিয়ে আমার ব্যাপারে সব কিছু বলবো আর তাকে আসতে বলি এইভাবে যখনই আমি বিছানা থেকে মোবাইলটা হাতে নিব তখনই দেখি রুমের এক কোনায় স্বপ্নে দেখা সেই নানু মাকৃতির অভাবটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনে হলো অবরটা অনেক রেগে আছে আমি এতটাই ভয় পেয়ে যাই যে আম্মুকে চিৎকার করে ডাক দেব এই সময়টুকু পায়নি দানবটা চোখের পনকে এসে আমার গলা টিপে ধরে এবং শূন্যে ছুঁড়ে ফেলল আমার বিতপ্রায় অবস্থা ঠিক তখনই আমি আয়তাল কুর্সি পড়া শুরু করি আমি আয়তাল কুর্সি পাঠ করতে অবরটা হাওয়ায় মিটে গেল আমি ফ্লোরে পড়ে গেলাম আমি জুম থেকে বের হয়ে আপুর দরজা দুই পাঁচ টোকা দিতেই অজ্ঞান হয়ে যায় যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি নিজেকে হসপিটালের বেটে আবিষ্কার করি কিন্তু আরিফ কেন যেন সারা দেয় না আলিফের আম্মু ভাবলো হয়তো এখনো ঘুমিয়ে আছে আর ডাকলো না কিছুক্ষণ পর আলিফের মা আলিফের বাবাকে ডাকতে লাগলেন এবারও আলিফার কোনো সারা শব্দ নেই আলিফের মা একটু ভয় পেয়ে যায় তাই আলিফের বাবাকে ডাকে আলিফের বাবা এসে আলিফকে ডাকে কিন্তু কোনো সারা পায় না তাই তিনি দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন একা দেখতে পান ভেতরে আলিফ নেই পুরো রুম পুরোপুরি খুঁজেও আলিফকে পাওয়া যায়নি সবাই চিন্তায় পড়ে গেল আলিফ তো ভেতরে নেই তাহলে ভেতর থেকে দরজা লাগানোটাকে আর আলিফা জ্ঞানটা কোথায় একটু পরে রুমে মা বাবা চলে আসলো মা কান্নাকাটি করে বলল কি হয়েছিল বাবা সে রাতে তো অজ্ঞান হয়েছিল কেন আজ দুই দিন পর তোর জ্ঞান ফিরল আমি এটা শুনে খুবই অবাক হলাম আমি রাতের কথা না বলে আমার বন্ধুদের কি অবস্থা সেটা জানতে চাইলাম ওর এই দুই দিনের কেউ কি আসছিল কি আব্বু মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল তোমার বন্ধু আলিফ বারা গেছে এটা শুনে আমার চোখ দিয়ে যেন পানি চলে আসলো আমি নিজেকে কিছুটা সামনে বললাম কিভাবে মারা গেল আব্বু বলতে লাগলো যে রাতে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাও তারপর দিন সকালে আলিফের আম্মু আলিফের দরজায় টোকা দিচ্ছিল আলিফ এই আলিফ বলে ডাকতে থাকে কিন্তু সকাল অনেক হয়ে যায় কিন্তু আলিফকে খোঁজা খুঁজে শুরু হয়ে গেল সব আত্মীয়ের বাড়ি বন্ধু বান্ধবের খোঁজা কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি আলিফকে বিকেলবেলা একটা কবরস্থান থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসলো আশেপাশে সবর মানুষ জড়ো হয়ে যায় লোকটাকে শান্ত করতে বলল কি হয়েছে আপনি এরকম কেন করছেন 
তখন লোকটা বলল আমি গিয়েছিলাম কবরস্থানে জারত করতে গিয়ে দেখি একটা ছেলে কবরস্থানে একটা ভাঙা কবরের মধ্যে অর্ধেকটা শরীর ঢুকে গেছে এবং শুয়ে আছে আমি এটা দেখে ডাক দিই কিন্তু সে কিছু বলে না তাই আমি আর পাথরে টান দিই আর সাথে সাথে ছেলেটার মাথা বিহীন লাশ উঠে আসে এইটা দেখে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই লোকটার কথা শুনে সবাই কবরস্থানের ভিতরে চলে যায় আর লাশটা দেখতে পায় অনেক খুঁজে তারা মাথাটি পায়নি এই খবরটা আলিফের বাবার কাছে পৌঁছালো আলিফের বাবা ছুটে আসেন কবরস্থানে আর লাশটা দেখে বুঝতে পারলেন এটা অন্য কারো নয় একমাত্র আলিফের লাশ ছেলের এরকম করুণ মৃত্যু দেখে আলিফের বাবা নিজেকে ধরে রাখতে পারল না তিনি অজ্ঞান হয়ে যান তারপর জ্ঞান আসতে আলিফকে রাতেই দাফন করা হলো তার বাধাবিহীন অবস্থায় বাবার মুখে আলিফের করুণ কাহিনী শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না সেদিন বাসায় গিয়ে বন্ধুদের সাথে অনেক কথা বললাম অনেক আঁতকে উঠেছিলাম কেউ ঠিক মতো ঘুমাতে পারেনি সবার চোখে এক ভয়ঙ্কর ভয় লুকিয়ে আছে সব বন্ধুরা নিজে ঠিক করলাম আজকে সবার বাবা মাকে এক জায়গায় সব ঘটনা বলব এরপর রাতে এশার নামাজ পর আমার সব বন্ধুকে তাদের বাবা মা আমাদের বাড়িতে আসলেন আমি সবাইকে একদম শুরু থেকে পুরোটা খুলে বললাম আমার সাথে কেউ হয়েছিল এই দুজনে কেউ হয়েছিল তাও বললাম আমার মুখে এসব শুনে সবাই যেন হতভম্ব হয়ে গেল আমার আব্বু অনেক রেগে গেলেন নুমানের বাবা তখন বললেন এখন তাহলে কি করা যায় আমার আপু বলল আপনার চিন্তা করবেন না আমি কালকে কবিরাজের কাছে যাব এরপর সময় চলে গেলেন পরদিন সকালে আব্বু কবিরাজের বাসায় চলে গেলেন সব কিছু খুলে বললেন কবিরাজ আব্বুর সাথে চলে আসলেন প্রথমে তিনি আমাদের বাড়িতে ঘুরে দেখলেন কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেন না এরপর বাকি বন্ধুদের বাড়িতে ঘুরে দেখলেন কিন্তু প্রবেশ করলেন না এরপর কবিরাজ বললেন দেখুন আমি আপনাদের সবার বাসায় খুব খারাপ কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি আমি আজ রাতে খোঁজ নিব আর কালকে এসে সব বলে দেব কি করতে হবে ঠিক আছে আজ রাতে সবাই সমতর্ক থাকবেন অবশ্যই শরীর বন্ধ করে রাখবেন আর রাতে কেউ ঘর থেকে বেরোবেন না এই বলে কবিরাজ চলে গেলেন সেদিন রাতটা আমরা অনেক ভয় ভয় কাটিয়ে দিলাম পরদিন সকাল হতে দেখি কবিরাজ হন্ত ধন্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির তাকে দেখে মনে হলো তিনি অনেক অনেক আতঙ্কগ্রস্ত আব্বু কবিরাজকে দেখে বলেন আসসালাম আলাইকুম কবিরাজ ভাই আপনি এত সকালে আসলেন যে আর আপনাকে এত ভীত সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে কেন কবিরাজ তখন বললেন আপনাদের হাতে সবাই কিন্তু খুব কম আপনার ছেলে আপনার ছেলে ঘোল পিসাজের সর্দার মেয়েকে হত্যা করে ফেলেছে আপ্পু তখন বললেন ছেলেরা কিভাবে একটা জিনকে মারল তখন কবিরাজ বলল ছেলেরা শিয়ালের মতো একটা প্রাণীকে মেটেছিল ওটা আসলে শিয়াল ছিল না ওটা ঘোর প্রজাতির জিনের সে সর্দারের মেয়ে ছিল এবং সে সর্দার চাইলে অনেক আগে আপনার ছেলেকে মেটে ফেলতে পারতো কিন্তু ঘোল সর্দার ওদের অনেক ভয় দেখিয়ে কষ্ট দিয়ে মারতে চায় আর তাই এখন ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে সাধারণত ঘোল পিসাজ জিন হলে আমি তাকে তাড়াতে পারতাম কিন্তু এখানে ঘোল পিসাজ জিনের সরটা নিজে রয়েছে আর ওর শক্তি এতটা বেশি আর এরা এতটা হিংস যে এর মোকাবেলা করা আমার পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব না আমি আপনাদের একটা ঠিকানা দিচ্ছি আপনারা এখানে চলে যান এ বড় হুজুর অবশ্যই আপনাকে অবশ্যই হেল্প করবে এবং খুলে বলবেন সব কিছু খুলে বলবেন সিরাজগঞ্জের জেলা শাহজাদপুর থানায় তিনি থাকেন আমি আর আপু হুজুরের কাছে গেলাম হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বানার পরও হুজুর বললেন বুঝতে পেরেছি অনেক জটিল আর এই কাজটা একা করা যাবে না আমি আমার দুজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে আজকে সন্ধ্যায় আপনাদের বাড়িতে যাব আজকে রাতে এটা সমাধান করব আপনারা এখন বাড়িতে গান বাড়িতে গিয়ে একটা একটা কালো খাসি পাঁচ কেজি বৃষ্টি একটা সারা কবুতর লাল মরুক একদমে কিনে আনবেন ঠিক আছে কোনো দাম করা যাবে না তারপর আমরা বাসায় চলে আসলাম হজুরের কথা মতো আমরা সমস্ত কিছু জোগাড় করে ফেললাম মাগরিপার পর হজুর আসলেন সাথে তার দুজন বন্ধু ছিলেন আমার বন্ধু আর ওদের বাবা আসলেন আমাদের বাড়িতে এসার নামাজ পর হজুর কাজ শুরু করলেন নোমান বাদে আমাদের সময়কে হজুর একটা বড় বৃত্তের মধ্যে দাঁড় করে দিলেন বৃত্ত দেখে বের না হওয়ার জন্য হজুর আমাদের গড়াভাবে নিষেধ করে দিলেন এরপর তিন হজুর বৃত্তে আর নোমানকে অন্যটা বৃত্তে বসে দিলেন এরপর হজুর নোমানকে বললেন আমরা তোমার উপরে জিনটাকে হাজির করব ঠিক আছে তুমি তুমি একদমই ভয় পাবে না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন কিচ্ছু হবে না তোমার 
ইনশাআল্লাহ দেয়া যায় তারপর হুজুর রুকা শুরু করলেন প্রথম থেকে কিছু হচ্ছিল না কিন্তু টানা তিন ঘন্টা রুকা করার পর ডোমানের শরীরে জিনটা অতপর হাজির হলো তারপর জিনটা মোটা কণ্ঠে বলে উঠল আমাকে বিরক্ত কেন করছিস মরার খুব ইচ্ছে হয়েছে নাকি এরপর বড় হুজুর বললেন নমানের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে হজুর বুঝতে পারলেন জিনটা মেয়ের কথা ভেবে কান্না করছে আসলে সব বাবা মাই তাদের সন্তানের নিজেদের থেকে অনেক বেশি ভালোবাসে হোক সেটা মানুষ কিংবা জিন অথবা অন্য কোন প্রাণী হজুর তখন বললেন ওরা তো ইচ্ছা করে তোর মেয়েকে হত্যা করে নিরে ওরা যদি জানত প্রাণীগুলোর শিয়াল ছিল না জিন ছিল তাহলে তো কোনো দিন হত্যা করত না এমনকি দূরের কথা তাদের কাছেও কখনো যেত না জিনটা তখন বলল আমি অত কিছু জানি না আমি জনের বদলে জন চাই আমি ছেলেগুলোকে নিয়ে যাব হুজুর তখন বললেন তোকে ভালো ভালো বলছি ছেড়ে চলবে ছেড়ে চলে যা তা না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বললাম জিনটা তখন একটু হাসি দিয়ে বললো ও রে মূর্খ তুই আমার কিছু করতে পারবি না কিছু পারবি না আমি চাইলে তোদের সব কটাকে এখনই বাড়ি দিতে পারে কিন্তু যদি বাঁচতে চাস এই বাড়ি থেকে এখনই চলে যা হুজুর হুজুর তখন বলল তুই সোজা কথায় যাবি না তেরা আমি করবি না এরপর হুজুর আর তার বন্ধুরা মিলে দোয়া পড়তে শুরু করলেন ইত্যু জিনের ওপরে দোয়ার কোনো প্রভাব পড়ছিল না জিনটি আরও হাসতে থাকে আর বলতে থাকে আরো দোয়া পর बंधुर जोरे जोरे कि तीन जन एक मन मन कि पाठ करल सबा देखते ना पे अनुभव करते रूम मध्य छाड़ाओ अने रही रूम टा जान একটা অদ্ভুত রকমের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল এরকম সুন্দর গন্ধ আমরা এর আগে কখনো পাইনি হজুর এবার একটু মুচকি হাসি দিয়ে জিনকে বললেন কি রে সাদান এবার বল তুই যাবি না কি মরবি বল নোমানের ভেতর থাকা সে জিনটা তখন নরম কণ্ঠে বলল আমি যাব তবে আমার কিছু শর্ত রয়েছে হজুর তখন বলল जिनटी एक चुप कर जबई कर पश्चिम पुकुर फेले पेचने फिर जारत कर प्रमाण गिन्ता हजुर दुआपुर नोमान मुखे पानी दीते नोमान जान उठे पड़ल और अभी नोमान सह बंधुरा मिले कबर स्थान गलम खासिया बीसा कबर ये बहरे रेखे आसलम जखनी बाड़ी दिखे रवाना हलम मन हल पेचन थे बंधु आरिफ डाकते बल बंधु दादा नहीं जा 
আমি পেছনের দিকে তাকাবো ঠিক তখনই সাদিক আমার মাথা ধরে ফেলল আর বলল না 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 পেছনে ফেলে তাকা যাবে না এরপর মনে হলো আমাদের পেছনে শত শত শিয়াল দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপরে আমরা একজন আরেকজনের হাত ধরে দৌড়ে বাড়িতে চলে আসলাম এর মাঝে পেছন থেকে অনেকবার ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেও আমরা পেছন ফিরে তাকায়নি বাড়ি আসার পরও হোজের পানি পড়া দিলেন পানি পড়া খেয়ে আমরা একটু স্বাভাবিক হয়ে পুকের কথাটা জানতে চাইলে আপু বলল হুজুর নিজে মোড়ো গার কবুতর পুকুরে ফেলে দিয়ে এসেছেন যেসব ভাই ঘটনাটা এতটুকুই ছিল এর পর থেকে আর কোনো সমস্যা হয়নি মাঝখান থেকে শুধু আমাদের বন্ধু আলিফকে হারিয়েছি আমরা আলিফকে হারানোর পর থেকে আলিফের বাবা মা আমাদের নিজের সন্তান মনে করেন এই বলে ইয়াহিয়া ভাই তার কথা শেষ করেছিলেন যেসব ভাই এই ছিল ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগবে আপনি আপনার মতো করে পড়ে শোনাবেন দয়া করে ইতি আমি আফ্রিয়াদ বলছিলাম দারুণ রকম এনজয় করেছি দারুণ দারুণ এক কথা দারুণ রকম ছিল আহসান হাবিব ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিউটিফুল স্টোরি এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আহসান হাবিব ভাই আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ আপনার কাছ থেকে পাবে বিকজ আপনার স্টোরিটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পরবর্তী ঘটনায় চলে যাব আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় बसबाज कर घटना जो भूल अवश्य ठीक कर घटना शुने बड़ भाईर का बड़ भाई तरह नाम आलमीन घटन फिर जा আমি কোথায় আমার চারপাশে এত অন্ধকার কেন আমি অল্প অল্প মনে আছি আমি রাত নটার সময় কাছ থেকে বাড়ি ফিরছি রাস্তা দিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে বাড়ি আসার পথে একটা লোক আমাকে বলল এই যে ভাই আমাকে বাঁচান আমাকে বেড়ে ফেরবে আমি তখন বললাম আপনার নাম কি আর আপনি কোথায় থাকেন ওই লোকটি বলল আমার নাম নাজিম আমি তখন বললাম আপনি থাকেন কোথায় না চিন তখন বলল আমি আপনাকে সব বলবো আর কি আমার সাথে চলুন আমি তখন বললাম কোথায় যাব আর আপনাকে মারবে কে না চিন তখন বলল আরে ভাই আপনাকে সব কথা বলছি আগে চলুন না আমার সাথে আমি বললাম চলুন আমার মোটামুটি ওই গ্রামের সমস্ত রাস্তা চেনা ছিল চলতে চলতে না চিন ভাই বলল যে পেছন থেকে যতটা আওয়াজ আসে না কেন আপনি পেছন ফিরে তাকাবেন না আমি কথা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে যায় আমি আবার ভূত চিন এসবে বিশ্বাস করি না নাজিম ভাই আমাকে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আমি আগে গ্রামে যে কোনো দিন দেখিনি এরকম রাস্তা রাস্তার চারপাশে ঝোপ ঝাড়ে প্রায় কাছাকাছি আমি বললাম এই যে ভাই 
আমরা কোথায় যাচ্ছি আর আমি তো এই রাস্তায় কোনোদিন আসিনি আপনার মতলব কি বলেন তো নাচিম ভাই তখন বললো আপনাকে আমি পরে সবকিছু বলবো দয়া করে আপনি পেছনে দেখাবেন না আমি বললাম কিন্তু কেন পেছনে কি আছে নাচিম ভাই তখন বললো আমি যা বলছি আপনি কষ্ট করে তাই করেন বেশি কথা বলবেন না আপনি কোনো কিছু মনে করেন না কিছু দূর যাওয়ার পর আমি আপনাকে সব কিছু বলবো আমার মনের ভুল ভেবে আমি কিছু বলি না আবার কিছু দূর যাওয়ার পর আমি শুনতে পাই আমার নাম ধরে কেউ পেছন পেছন ডাকছে আলামিন এই আলামিন আমি যে পেছনে তাকাই এটা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখি আমার পেছনে একটা মানুষ পচে গেছে এবং পচে গেলে পা যেমন হয় ঠিক তেমনই তার একটা হাত একটা পা নেই তার একটা হাত পচে মাংস ঝোলে ঝোলে পড়ছে আমাকে হা হা করে বলল অনেক মজা এটা শুনে আমি চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম পরে আমার জ্ঞান ফিরতে আমি লক্ষ্য করলাম আমি পানিতে এবং যে আমার মুখে পানি দিয়ে আমার জ্ঞান ফিরায় আমি বললাম ওই লোকটা কই না চিন ভাই তখন বললো আপনাকে যে বললাম আপনি পেছনে তাকাবেন না ভয়ঙ্কর দেখতে না চিন ভাই বললো ওটা একটা খারাপ চিন ছিল কিন্তু আপনাদের আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কালই আপনাকে ভয় দেখাবে আমি তখন বললাম আমরা কোথায় যাব না জিম ভাই তখন বললো আমরা এখন মরতে যাব আমি বললাম মানে আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন না জিম ভাই বললো আরে না আমি তো মজা করছিলাম আপনার সাথে আপনি এত এত ব্যস্ত কেন বলুন তো ব্যস্ত হওয়া তো কিছু নেই এখানে না জিম ভাই বললো আমাদের এখানটা কবরস্থানে যেতে হবে চলুন আমি নাজিম ভাইয়ের কথা শুনে আমি কিছুটা ভয় অনুভব করি আমার জীবনে আমি এমন পর্যায়ে কোনো দিন আসিনি আজ প্রথম আসলাম আমি নাজিম ভাইয়ের সাথে কবরস্থানে যাচ্ছি এই রাস্তা আগের রাস্তার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর আমরা কবরস্থানে পৌঁছে গেলাম এখন নাজিম ভাই আমাকে বলল আপনি এই কবরস্থান থেকে নাসা তুলবেন আমি এই কথাটা শুনে চমকে গেলাম আমি বললাম আপনি কি নাস চর না হলে এত রাতে আপনি লাশ থেকে করবেন না জিম ভাই তখন বললো আপনাকে যা বললাম তাই করেন এই কাজ না করলে আপনার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আমি বললাম কেন আমার ক্ষতি বা হবে কেন না জিম ভাই বললো আমাদের হাতের সবাই নেই কাজটা শুরু করেন আমি বললাম আপনি করবেন না কেন খালি আমি একা কেন খবর করব ঘটনা কি এই এগুলোর মানে কি না জিম ভাই বললো যদি আপনি না করেন আপনার বউ আছে সবাই মারা যাবে ও বলতে ভুলে গিয়েছি আমি বিবাহিত আমার দুটি মেয়ে আছে আমার ঘটনায় যাচ্ছি এখন আমি কমর খোঁড়া শুরু করলাম প্রথমে ওপরের মাটিটা সরিয়ে দিলাম তারপর বাঁশ তুললাম এবং তলাটা তোলার পর যে লাশটা হাতে দেব নাজিম ভাই বললো ভাই আপনি লাশটা উঠানোর পর অনেক সময় ধরে ভয় দেখাবে আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না কোনো দিকে না দেখে আপনাকে লাশটা উঠাতে হবে যদি আপনি এসব কথা মনে করে লাশ উঠান আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমি সব কথা মেনে লাশ হাত দেবো ঠিক তখনই আমার কানে কে যেন বলে উঠলো তো লাশ উঠার আমি তো কিছু দেখাবো আমি এই কথা শুনে অনেক ভয় পেয়ে যাই তাই আমি লাশ ওঠানোর সময় আমার চারপাশে অনেক দ্রুত বাতাস বইতে থাকে আমার লাশ ওঠানোর শেষ তারপর আমি বাসায় চলে আসি এরপর আমার সাথে আর কিছু ঘটনা ঘটেনি स्टोरी घटना
ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জেসু ভাই আপনি সবসময় ভালো দলে থাকেন আমার নাম তুষার আমি এবার বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম দোয়া করবেন রেজাল্ট যেন ভালো হয় আমি ঢাকার গ্যান্ডারিয়াতে থাকি আমি আজকে জিন দর্শন ঘটনা বলবো এই ঘটনাটা পেয়েছি আমার এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে তার নাম বলতে পারছি না লেখার সময় ভুল হলে মাফ করবেন বেশি কথা না বলে ঘটনায় যায় আমি বড় ভাইয়ের মতো করে বলছি দুই হাজার সালের ঘটনা রাজদিকে গ্রাম তখনকার সময় পুলিশ আর্মি এগুলো শুধু বড় বড় শহরগঞ্জের বিলাসিতা ছিল রাজদিকের মতো গ্রামের লোকজন কিংবদন্তি পুলিশদের চোর ধরার ঘটনা শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো ফলাফল দিনে দুপুরে দোষ করতে ঘামলাম আর রাতের বেলা তো কথায় নেই গ্রামের যুবক ছেলেরা মিলে লাঠি আল বাহিনী বানালেও দুঃসাহসিক লুটেরাদের কাছ থেকে রেহায় নেই অতর্কিত আক্রমণ জানিয়ে সামনে যা পায় তাই লুটে লুটে নিয়ে যায় সোনা দানা যুবতী মেয়ে কেউ তখন নিরাপদ ছিল না মাঝে মাঝে লুটেরার সাথে লাঠিয়ালের সংঘর্ষ হয় কিছু লাশও পড়তো তখন হয়তো টাকার লোভে কিছু পুলিশ এসে হাজির হতো ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতি হচ্ছিল যখন তাদের দোষরা হাজির হয় আর একটু ভালো থাকার জন্য গ্রামের কিছু লোক ভিটে মাটি ছেড়ে তুড়ে কোথাও চলে যায় তাদের দেখা দেখি আরও অনেকে চলে যেতে শুরু করে গ্রামের মরিপীরা দেখলেও এভাবে চলতে থাকলে গ্রাম একটা সময় শূন্য হয়ে যাবে মাইনের পর ধানে জমি দেখবে কে তখন বহু চিন্তা ভাবনা করে রাজদিকে গ্রামের মুরব্বীরা ঠিক করল আর নয় এবার কিছু একটা করতে হবে রাজদিকের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে নিয়তপুর গ্রাম এবং রাজদিকের গ্রামের সকল মুরব্বীরা হাজির হল নিয়ামত তান বাদশার দরবারে সকালে আসার তান বাদশা হয়তো এই সমস্যার সমাধান করে দেবে তখনকার সময় তান বাদশার মতো জাদুকর খুঁজে পাওয়া যেত না অসম্ভব ক্ষমতা সম্পূর্ণ এক লোক ছিল সে যদিও কেউ কেউ মনে করে সে লোক ছিল না জিন গোত্রের কয়েকজন হবে অলৌকিক ক্ষমতা ধর্ষে ছিল তান বাদশার ক্ষমতার একটা উদাহরণ দিচ্ছি একবার গ্রামে সকল লোকের সামনে সে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়েছিল যাই হোক রাজদিকের গ্রামের মুরব্বীরা সব কিছু তান বাদশাকে খুলে বলল সব শুনে তান বাদশা বলল আর এমন হবে না সে তার অনুগত জিনদের মধ্যে কয়েকজন জিনকে গ্রাম পাহারার জন্য পাঠিয়ে দেবে এটা শুনে রাজদিকের গ্রামের লোকজন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামে ফিরে আসে এরপর থেকে সত্যি সত্যি রাজদিকে গ্রামে গায়েবি ডাকাত শুরু হয়ে যায় এবং গভীর রাতে নাকি অনেকে দেখতে পায় কালো ঘোড়া চোরে সাদা আলখাল্লা পরা কিছু লোক গ্রাম পাহারা দিচ্ছে এরা নিশ্চয়ই তান বাদশার পাঠানো জিনের দল কোনো দিন কোনো গ্রামের লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেত গ্রামের রাস্তার সামনে গাছগুলোতে লুটেরাদের লাশ ঝুলে আছে এরা নিশ্চয়ই গ্রামের লুটপাত চালাতে এসেছিল জিনদের ধরে বেটাদের মজা দেখিয়েছে এরপর থেকে গ্রামে টাকারি বন্ধ হয়ে যায় আপনারা যারা মনে করেছেন এগুলো গল্প তাদেরকে বলছি গভীর রাতে পাহারাদারদের জিনদের দেখতে পাওয়া যায় এখনো ভাই ঘটনাটা ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আরও ঘটনা পেরে অবশ্যই শেয়ার করে দেবো আমি তুষার सर्वशेष घटना আশা করছি সর্বশেষ ঘটনা আপনার কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে খুবই ছোট এবং ভালো লাগবে চলে যে ঘটনায় ঘটনাটি যেভাবে পেয়েছি আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি 
করতে লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জফরি ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ভালো আছেন প্রথমে আমার ঠিকানাটা দিই আমার বাসা চুয়াঙ্গরাঙ্গা জেলার পাইকপাড়া গ্রামে আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি আমার নাম তারিখ ইসলাম ঘটনাটা আমার বন্ধুর ফ্রেন্ডের কাছ থেকে পেয়েছি আমার ফ্রেন্ড যেভাবে বলেছে আমি ঠিক সেভাবে লিখছি আমার বাসা মিরপুর পাঁচে আমার বাসার সামনে একটা বড় আর সুন্দর মসজিদ আছে সর্বরতার রাতে আমি চিন্তা করলাম সারা রাত মসজিদে থাকব নামাজ পড়ব আর কোরআন হাদিস পড়ব সেইভাবেই চলে গেলাম মসজিদে প্রায় রাত আড়াইটার মত পর্যন্ত কিছুই হলো না সব ঠিকঠাক ছিল রাত দুইটা তিরিশের কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল এমার্জেন্সি পাওয়ার সাপ্লাইয়ে মসজিদের প্রথম সারির কয়েকটা লাইট ঝরে উঠল কিন্তু আমি যে জায়গায় গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা ছিল অনেক পেছনের জানালার পাশে তার সেখানে লাইট আর এলো না এবং বাইরে ছাদ এলো এবং আলোটা কিছুটা এসে পড়ছিল আর সেই আলোতে আমাদের ছায়া দেখা যাচ্ছিল আমি নামাজে দাঁড়ানোর পর যখন রুকুতে গেলাম তখন হঠাৎ খেয়াল করলাম যে আমার সামনে যে লোকটা দাঁড়ানো তার পা দুটো উল্টো হঠাৎ পা দুটো যেন আমার দেখে ফেস করা এবং প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে হয়তো বা হ্যালোসিনেশন করব তাই কিছু মনে না করে নামাজ জানিয়ে যেতে লাগলাম যখন প্রথম সিস্তা দিয়ে উঠলাম তখন একই জিনিস দেখলাম আর যারা নামাজ পড়ে তারা জানে যে নামাজের জায়গা থেকে যেটা যদি ছোট হয় তাহলে সিস্তা দেবার মাথার সামনে লোকের পায়ের সাথে লেগে যায় আমি যখন দ্বিতীয়বার সিস্তা দেই তখন আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার মাথা কারো পায়ের সাথে আঙ্গুলের উপরে পড়ল তারপর আবার খেয়াল করলাম যে লোকটার কোনো ছায়া দেখা যাচ্ছে না আমি তখন মোটামুটি ভয় পেয়ে গেছি আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে তাই যত তাড়াতাড়ি বের হওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি বের হওয়ার চিন্তা করলাম সেদিন আমার সাথে মসজিদে আমার বাবা ভাই কেউ ছিল না কিন্তু একজন ফ্রেন্ড ছিল তাই আমি নামাজ শেষ করে ওকে বললাম চল বাসায় চল আমার না ভয় লাগছে না ভালো লাগছে না এখানে কেমন যাই লাগছে আমার তোতলামি হচ্ছিল তখন কিন্তু ওকে কিছুই বললাম না ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল কেন ভালো লাগছে না ও আমাকে বলল বাইরে দাঁড়া আমি আর দুই রাখাত নামাজ পরে আসছি আমি কথা মতো মসজিদের গেটের বাইরে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম একজন মোটা মতো লোক আমার সামনে এসেছে যার হাইট পাঁচ থেকে দশ ফিটের মতো হবে এবং আমার হাইট পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চির মতো এবং তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় এক ফুট বা দুই ফুট বিশাল ধারী লম্বা আমি নামাজ পড়েছি তখন আমার পেছনে ছিলাম বলে চেহারা দেখতে পাইনি এবার দেখলাম যে তার চেহারা খুবই সুন্দর মুখ ভর্তি দাঁড়িয়ে তিনি এসে আমার কাঁধে হাত দিলেন আর বললেন বাবা যা দেখেছ ভুলে যাও আমার তখন সাহস হয়নি যে তার পায়ের দিকে তাকাবো কেউ কোনোভাবে যদি কাঁধের উপরে হাত দেয় তাহলে তার ওজন অনুভব করা যায় আজ এতটুকুই যদি ভালো লাগে শেয়ার করতে পারেন ইতি তরিকল ইসলাম নামাজে এরকম ঘটনা কিন্তু মানে কখন মানে মাঝে মাঝে মানে কল্পনা করলে কেমন যাই লাগে আসলে স্ত্রীটা অনেক বেশি জোর ছিল টার্ক ছিল বেসিকলি এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আশা করছি আপনাদের সবার কাছে দারুণ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে স্টোরিটা নিয়ে এবং ভালো লাগলে মূলত কষ্টটা সার্থক হবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে আপনাদের সবার কাছে ঘটনাগুলো অনেক বেশি ভালো লাগে আর আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে নিজ নিজ দায়িত্ব জানাই দেবেন যে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে ঘটনাগুলো তাহলে হয়তো বা আমাদের জন্য স্পেশাল এপিসোড করাটা খুব মানে ইজিয়ার হবে আমি চাই যে আপনাদের জন্য সেরা সেরা ঘটনা সবসময় নিয়ে আসি এই জন্য আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগছে ইন্সপিরেশন দেবেন ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে 
সো আজকে একশো পঁয়ত্রিশ একশো পঁয়ত্রিশ বলছি তিনশো পঁয়ত্রিশতম এপিসোড কিন্তু ফাইনালি শেষ করছি এটা পরে তিনশো পঁয়ত্রিশতম এপিসোডের স্পেশাল ভার্সন নিশ্চয়ই জানেন অনিমেষ চ্যাটার্জির জগৎ ঘটনাটা আজকে শেয়ার হবে এবং আগামীকাল থেকে কিন্তু তিনশো ছত্রিশ এবং তিনশো সাঁত্রিশ মানে খণ্ডগুলো না করে খণ্ড খণ্ড না করে আমি এপিসোড আকারে শেয়ার করব আপনাদের ঘটনাগুলো যেহেতু এক ঘন্টা এক ঘন্টার সো আমি এপিসোড আকারে শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিশ্চয়ই জানেন তাহলে হয়তো বা খণ্ডের যে সমস্যাটা সেটা হয়তো বা থাকবে না অর্থাৎ আপনার পর্ব আকারে আপনারা ঘটনাগুলো পাবেন অর্থাৎ আগামীকাল ছত্রিশ তিনশো ছত্রিশতম এপিসোড এবং তিনশো সাঁত্রিশতম এপিসোড শেয়ার হবে তারপরে তিনশো আটত্রিশ তিনশো উনচল্লিশ এরপরে চল্লিশ একচল্লিশ এরপরে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এভাবে করে এপিসোডগুলো যাবে এবং আগামীকাল তিনশো ছত্রিশতম এপিসোডে আপনারা শুনবেন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার শো এবং তিনশো সাঁত্রিশতম এপিসোডে শুনবেন নন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার শো আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন প্রথম খণ্ডটা হবে তিনশো ছত্রিশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডটা হবে তিনশো সাঁত্রিশতম এপিসোড এতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনারা আলাদাভাবে স্টোরিগুলো শেয়ার বা স্টোরিগুলো শুনতে পারবেন এই জন্য এই চিন্তা ভাবনা থেকে এই কাজটা করা বা এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া আশা করছি আপনাদের দারুণ রকম এক অভিজ্ঞতা হবে সো যাই হোক আমি এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আর বেশি কথা বলবো না চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আগামীকাল দারুণ রকম ঘটনা নিয়ে ফিরে আসবো অ্যান্ড এরপর এই মুহূর্তে আপনারা কিন্তু চলে যেতে পারেন জগৎ ঘটনাটা শুনেন এবং ভৌতিক ঘটনাও বা ভৌতিক দুনিয়াও কিন্তু শুরু হয়ে যাবে পৌনে বারোটার সময় এবং আশা করছি আপনাদের দারুণ রকম অভিজ্ঞতা হবে ভৌতিক দুনিয়ায় এবং ভৌতিক দুনিয়ায় কিন্তু আজকে ব্ল্যাক ম্যাজিক একটা স্টোরি আছে আশা করছি ভালো লাগবে সো দিস দ্য ফ্যাক্ট দেরি করবো না আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রির সবাইকে